Hi everyone, another lesson tayo. This is about grade 6 math, quarter 1, module 4, lesson 1. Nasa module 4 na tayo ng grade 6 math. That is addition and subtraction of decimals and mixed decimals. Paano ba tayo mag-add ng decimals at mixed decimals? So, meron tayong mga steps dito in adding or subtracting decimals and mixed decimals. Ang first step na gagawin natin, write the digit in column and align the decimal points. So, kung meron tayong example, ibig sabihin, for example, meron tayong 19.9 plus 8.72. So, kapag i-add natin siya, ang first step natin is write in column. So, ilagay natin siya or isulat natin siya into column plus 8.72. Okay. So, naka-column na siya. Ang first step, step natin ha, write the digit in column and align the decimal points. Hindi ko pala nasabi na align the decimal points. So, base sa ating example dito, naka-align ang ating decimal point. Okay? So, nakalinya siya. Dapat ganito yung pagkalagay natin. And then, ang step 2, insert zeros in empty decimal place values so that all of the numbers have the same number of decimal places. So, Meron tayo ditong decimal place value na walang nakalagay kasi isa lang yung kaniyang decimal place value. So, ibig sabihin, lalagyan natin siya ng zero para magkapareho silang dalawa na dalawa ang kanilang decimal place value. Then, next step, okay, ang step 3 natin is add or subtract as with whole numbers from right to left. Apply regrouping when needed. So, ibig sabihin, I-add na natin siya or i-subtract from right to left. So, para lang tayong nag-add at nag-subtract ng mga regular numbers. So, kapag i-add natin siya, 0 plus 2 is equal to 2. 9 plus 7 is equal to 16. Carry 1. 1 plus 9 equals 10. Plus 8 equals 18. Carry 1. And then, 1 plus 1 equals 2. Okay. So, tapos na tayo. So, ang step 4 natin is place the decimal point between in the correct column aligned vertically with the other decimal points. So, saan natin ilalagay ang ating decimal point? Naka-align din siya sa ating decimal point dito sa taas. So, ibig sabihin dito natin siya ilagay. So, ang sagot natin is 28.62. Another example tayo, 29.352 minus 5.1238. So, subtraction naman tayo. Again, ang unang gagawin natin is naka-align siya dapat vertically ang kanyang um, decimal point. So, naka-arrange na siya. And then, ang kulang ng decimal place value, lalagyan natin ng 0. Since apat ang decimal place value natin dito, dapat apat din sa taas. So, maglalagay tayo ng 0 dito para maging apat siya. And then, next na gagawin natin is i-subtract na natin siya from right to left. So, 0 minus 8, hindi pwede. So, mag si 0 ng 1 kay 2. Magiging 10 si 0. Si 2 magiging 1. So, 10 minus 8 is equal to 2. And then, 1 minus 3, hindi pwede. So, si 1 mag kay 5. Magiging 11 si 1. At si 5 is magiging 4. Okay. So, 11 minus 3 is equal to 8. And then, 4 minus 2 is equal to 2. 3 minus 1 is equal to 2. 9 minus 4 5 is equal to 4, and then 2 minus 0 is equal to 2. So, ito na yung sagot natin. And last step is, maglagay tayo ng decimal point na naka-align sa decimal point natin sa taas. Okay. So, ang sagot natin is 24,000, 24,000, sorry, 24.2282. So, ito na yung sagot natin. Another example tayo, 16.23 plus 1.524 plus 305.2691. So, i-arrange natin siya vertically na naka-align ang kanyang column. So, 16.23 plus 1 point, okay, naka-align yung mga decimal point natin ha, 524 plus 305, so 503 point. 2691. Okay, so next na step is maglalagay tayo ng 0. Apat ang pinakamaraming place value ng decimal, so maglalagay tayo ng isa dito para maging apat. Sa taas, maglagay tayo ng dalawa. Ayan, so next step is i-add na natin siya from right to left. So 0 plus 0 plus 1 is equal to 1. 4 plus 9 is equal to 13. Carry 1. 
1 plus 3 is equal to 4, plus 2 is equal to 6, plus 6 is equal to 12, carry 1. 1 plus 2 is equal to 3, plus 5 is equal to 8, plus 2 is equal to 10, carry 1. 1 plus 6 is equal to 7, plus 1 is equal to 8, plus 5 is equal to 13, carry 1. 1 plus 1 plus 0 is equal to 2, and then bring down 3. So, ang sagot natin is 323, and then ang decimal point is dito, 0 0.0231. So, ito na yung sagot natin. Ngayon, dahil naintindihan na natin kung paano mag-add at mag-subtract ng decimals at mixed decimals, ang gagawin natin is solve for the value of n. So, meron tayong dalawang example dito. 12.62 plus n is equal to 63.82. So, 12.62, ano kaya yung value na nandito para maging 63.82? So, ang gagawin natin, itong ating 12.62, isubtract natin kay 63.82. So, 63.82, isubtract natin si 12.62 para makuha natin ang value ng n. So, 2 minus 2 equals 0, 8 minus 6 is equal to 2, 3 minus 2 is equal to 1, 6 minus 1 is equal to 5. So, ang sagot natin is 51.20. So, ibig sabihin, ang n natin dito is 51.20. Ngayon, i-check natin kung tama ba yung value natin na 51.20. So, i-add na natin siya kay 12.62. So, kung 12.62 plus 51.20, kung ang sagot ba is 63.82. So, 2 plus 0 is equal to 2. 6 plus 2 is equal to 8. 2 plus 1 is equal to 3, 1 plus 5 is equal to 6, and then decimal point. Okay, so, same ang sagot. Ibig sabihin, tama ang sagot natin na 51.20 ang ating N. Another example tayo, N minus 3.47 is equal to 26.9723. So, ang gagawin natin, itong si 3.47 at si 26.9723, i-add natin para makuha natin ang value ni N. So, 3.47 plus 26.9723. Okay, so maglagay tayo ng dalawang zero. 0 plus 3 equals 3, 0 plus 2 equals 2, 7 plus 7 equals 14, carry 1, 1 plus 4 equals 5, plus 9 equals 14, carry 1, 1 plus 3 equals 4, plus 6 equals 10, carry 1, 1 plus 2 equals 3. So, ang sagot is 30.44.23. Okay, so ang N natin is si 30.44. 44.23. So ngayon, kung isubtract natin itong 3.47 kay 30.4423 minus 3.47. Okay, so isubtract natin siya. Maglagay din ng 0 dito. 3 minus 0 equals 3. 2 minus 0 equals 2. 4 minus 7 cannot be. So magbaro siya ng 1. Magiging 14. Si 4 magiging so, 14 minus 7 equals 7. 3 minus 4, hindi pwede. So, magbaro siya ng 1 kay 0. Si 0, walang mabaro dahil 0 siya. So, magbaro siya ng 1 kay 3. So, si 0 magiging 10. Si 3 magiging 2. So, si 10, magbaro si 3 ng 1. So, magiging 9. And then, si 3 is magiging 13. So, 13 minus 4 is equal to 9. And then, 9 minus 3 is equal to 6. And then, bring down 2. So, ang sagot is 26.9723. So, tama yung sagot natin. That's all for today's video, guys. See you on our next lesson. Bye!